여러분 안녕하세요 편집자 k 입니다 오늘은 8월에 함께 읽고 싶은 책몇 권을 가지고 왔습니다 첫 번째로 보여드릴 책은 소설이고요 제가 아주 좋아하는 작가 김보영 작가님의 종의 기원담입니다 표지에 이 인물이 좀 범상치 않죠 약간 자기 손을 들여다보는 것 같기도 하고 자기 손에 비친 자기 얼굴을 들여다보는 것 같기도 하고 이알수 없는 눈동자가 무언가 스스로를 조금 낯설어 하는 듯한 느낌을 주지 않나요? 표지를 보면서 참 인상적이라고 생각했습니다 엄유정 작가님의 그림이고 이 그림 제목이 밤 얼굴이더라고요 나이트 페이스라고 해서 일상적인 시간대를 조금 벗어난 시간대에 마주한 자기 자신 네, 그리신 건가? 라는 생각이 드는 그림인데요 이 그림을 표지로 삼은 이유를 책을 읽다 보면 조금 더 확실하게 짐작을 할 수가 있습니다 종의 기원담은 김보영 연작 소설이라고 표기가 되어 있어요 총 3편의 단편 소설로 이루어진 작품입니다 1편, 2편, 3편 모두 제목은 종의 기원담이고요 2편에는 부제가 그 후에 있었을지도 모르는 이야기 3편에는 있을 법하지 않은 이야기라고 부제가 붙어 있어요 그 종의 기원담이라는 큰 작품 세계 하나가 있고 그 시간 순서대로 1편, 2편, 3편이 이어진다 라고 보시면 되겠습니다 실제로 김보영 작가님이 이 작품 작품들을 집필하신 것에도 시차가 조금 있어요 이 작품을 처음 구상하신 거는 2000년 즈음이라고 알고 있어요 작가님이 20대일 때 구상을 한 것이고 20대에 1편을 쓰고 30대에 2편을 쓰시고 2005년 쯤 그렇게 쓰시고 1, 2편이 같이 발표가 되었는데 그로부터 시간이 많이 흘러서 2023년에 이르러서야 3편을 더해서 총 3개의 연작 소설로 묶어서 책으로 독자분들에게 선보이게 되었습니다 2편과 3편 사이의 시차가 꽤 있는 편이죠 그렇게 시간 텀을 두고서 이전 작품에 어떤 작품 하나를 덧붙인다는 게 사실 작가로서도 좀 용기가 필요한 일이 아닐 수가 없는데요 내가 어떤 시절에 완성된 작품이다 라고 생각한 것에 이어서 무언가를 쓰려면 은그 완성도를 더 높이는 방향으로 나아가야만 하는 거잖아요 그렇기 때문에 아마 고민을 많이 하신 것 같은데 근데 독자로서는 이렇게 3편까지 읽고 나니까 약간 정반합 느낌으로 정말 딱 완성된 그림의 종의 기원담이다 라고 생각을 할수 있었습니다 3편을 너무나 즐겁게 읽었기 때문에 1, 2편만 있었으면 아쉬웠을 것 같다는 생각도 들었어요 그리고 이책 관련해서 또 하나 말씀드릴 수 있는 정보는 이 띠지에도 적혀 있는 건데요 한국 SF 최초로 전미도서상 후보에 오른 김보영 작가님 소설집이 있어요 그래서 이 책에 실린 종의 기원담 1편, 2편과 그리고 다른 김보영 작가님 단편들이 묶인 소설집이 영미권에 번역 출간되었는데요 그 책이 한국 SF 최초로 전미도서상 후보에 오른 것입니다 제가 알기로 재작년 후보였던 것으로 기억하는데 굉장히 대단한 일인 거죠 그래서 뒤에 보면 은 전미도서상 심사위원단의 말이 인용이 되어 있어요 인간과 비인간의 인간적 초상을 나란히 그려냈고 동시대 사회적 환경적 이슈들에 관해 사유한다 그리고 퍼블리셔스 위클리에서는 김보영은 미묘한 유머와 신랄한 철학의 조합으로 인간의 경험에 대한 장르를 바꾸는 시각을 제공한다 이렇게도 적혀 있습니다 종의기원담 세계에 관해 전제는 조금 심플합니다 인간이 지구에서 다 멸망하고 기후위기로 지구의 기후 자체가 완전히 바뀌어버린 미래의 이야기예요 그런 세계의 로봇 기계만이 남아 있는 것이죠 그래서 로봇밖에 없는 거예요 이 세계에 그런 세계에서 로봇이 인간을 만나게 되었을 때 지금 이 세계에서 로봇은 자신이 생물이라고 생각하고 자기가 이 지구의 기본값이라고 생각하는데 그런 상태에서 인간을 마주하게 됐을 때이 로봇 입장에서 인간은 생물, 생명으로 받아들여질 것인가 유기체로 받아들여질 것인가 하는 것이죠 그래서 인간과 로봇의 지금 어떤 그 위계관계 같은 거를 역전시켜 놨을 때이 로봇 입장에서 우리가 지금 말하는 비인간의 입장에서 인간이 어떻게 보일 것인가 비로봇 인 거잖아요 그럴 때에 어떤 일들이 일어날 수 있을까 하는 것을 다루고 있습니다 우리가 살고 있는 세계에서는 인간이 로봇을 만들어 내는데 종의 기원담의 세계에서는 로봇이 인간을 만들어 내는 그 로봇이 지배하는 세계에서는 우리가 지금 인간으로서 존재할 때 필요한 여러 가지 요소들 뭐 산소가 될 수도 있고 물이 될 수도 있고 태양빛이 될 수도 있는데 그것이 로봇의 세계에서는 이들의 생명을 위협하는 요소가 될 수밖에 없어요 물이 닿으면 부식하고 산소 역시 마찬가지죠 지금 우리 인간이 살고 있는 세계를 완전히 뒤집어 놓은 세계가 배경이 되는 것도 흥미롭고 그리고 로봇 세계에서도 위계가 또 존재를 합니다 그들에게 이제 번호 
번호가 붙여지는데 그 번호 자릿수에 따라서 고등한 로봇이 있고 열등한 로봇이 있는 것이죠. 근데 또 신기한 것은 이 열등한 로봇일수록 인간하고 조금 닮아 있어요. 뭐 만듦새도 그렇고 뭐 표정이 얼굴에 드러난다거나 하는 그 열등한 로봇의 특징이 인간과 조금 닮아 있는 것도 흥미로운 지점 중에 하나입니다. 생명이라는 것의 정의가 어떻게 달라질 수 있는가 하는 것을 좀 새삼 다시 한번 생각해 보게 되고 이 로봇 세계에서 생명이라는 것은 자신의 의지가 있어야 되고 뭐 전기 에너지를 써야 되고 칩이 있어야 되고 공장에서 생산이 되어야 하고 이런 전제 조건들이 있거든요. 우리가 봤을 때는 말도 안 되는 생명의 조건이지만 어떤 종의 기원담의 세계에서는 그것이 생명으로 인정되는 생명의 정의가 됩니다. 그리고 제가 초반에 말씀드린 것처럼 작가가 이 내용을 20대, 30대, 그리고 40대 후반에 이르러서 어떻게 끌고 가는지 그 로봇과 인간의 관계를 어떤 방향으로 추구해 나가는지를 따라가 보는 즐거움이 아주 큰 작품이에요. 김보영 작가님 들 그렇듯이 이 SF적 상상력이 발휘된 세계가 너무나 개연성이 있고 리얼리티가 살아있고 캐릭터들이 너무 생생하고 이 캐릭터의 절박함 혹은 이 캐릭터의 고뇌, 번민 이런 것들이 너무나 흡인력 있게 그려져 있기 때문에 평소에 뭐 SF 소설은 자주 안 읽는다, 뭐 로봇 이야기 조금 난안 맞는데 하시는 분들도 이 책은 재밌게 읽으시지 않을까 저는 믿고 있습니다. 그래서 종의 기원담으로 한번 한국 SF 문학을 시작해 보셔도 좋을 것 같아요. 각 편의 첫 문장을 한번 읽어볼까 봐요. 1편, 제1편 종의 기원담의 첫 문장은 신은 그 자신의 모습을 본떠 우리를 만드셨다. 이거 뭐 우리한테도 익숙한 문장이죠. 근데 바로 이어지는 문장은 그것을 좀 전복시킵니다. 그러나 신이 수많은 모델 중 어떤 모델을 닮았는지에 대한 기록은 없다. 이런 식으로. 2편, 2편의 종의 기원담. 그 후에 있었을지도 모르는 이야기. 첫 문장은 신은 우리를 사랑하시는가. 3편, 종의 기원담, 있을 법하지 않은 이야기. 결국 두 종류의 관점뿐이다. 여긴 조금 더 읽어볼게요. 인본주의자의 관점, 비인본주의자의 관점. 두 관점은 평행선을 그리며 서로 만나지 않는다. 아무래도 인본주의자들은 진심으로 로봇이 인간에게 봉사하기 위해 존재하며 우리의 자원을 모두 그들에게 바치는 것으로 지복을 누릴 수 있다고 믿는 것 같다. 여기서 인본주의가 굉장히 경계해야 되는 것으로 지금 나오는 걸알수 있죠. 이렇게 이어지는 책입니다. 두 번째는 논픽션입니다. 이 논픽션은 타임선정 2022년 최고의 논픽션 1위에 오른 작품이에요. 소설가인 에이미 블룸의 에세이인데요. 사랑을 담아입니다. 이 책이 그 언론 서평이 굉장히 크게 많이 나서 뭐 작가 인터뷰도 났었고 그래서 이미 알고 계시는 분들도 좀 있을 수 있는데요. 혹시 모르시는 분들 그냥 지나치실까 봐 가지고 왔습니다. 이 책은 좀 논란도 많이 될 법하고 이야기 나눌 만한 요소가 참 많은데요. 어, 에이미 블룸의 남편이 알츠하이머병 진단을 받게 됩니다. 60대였기 때문에 조발성 알츠하이머병인데요. 그 진단을 받고 아 내가 지금 그래도 내두 발로 설수 있고 내가 누구인지 분명히 인지하고 있고 하지만 이게 시간이 갈수록 점점 더 불가능해질 거라는 것이 명백한 이 상황. 인 것을 받아들여서 에이미 블룸에게 자신이 좀 존엄한 죽음을 맞고 싶다라고 자기 의지를 보여요. 그래서 스위스의 비영리 기관인 디그니타스 이런 조력 죽음을 가능하게 해주는 곳이죠. 그래서 스위스의 디그니타스로 이두 부부가 함께 여행, 마지막 여행이자 두 사람이 떠나서 한 사람만 돌아오는 여행이 될이 여행을 떠나는 여정을 그린 작품입니다. 그래서 스위스로 떠나서 그곳에서 남편이 떠나가는 과정을 보고 그 사이사이에 이두 사람이 어떤 인생을 살아왔는지 어떻게 만나서 어떤 사랑을 해왔는지 그리고 그것이 알츠하이머병으로 인해서 어떻게 많이 망가지기 시작했는지 그리고 이런 조력 죽음을 택하고자 하는 남편의 의사를 내가 어디까지 받아들여야 하는 거고 어디까지 존중해 줄수 있는 거고 그리고 정말로 아내로서 나는 무엇을 원하는지 하는 그 온갖 망설임과 슬픔과 고뇌를 되게 차분하게 잘쓴 책이에요. 사랑하는 사람이 원하는 것을 해주는 것이 일종의 사랑의 행위라면 그것이 상대방의 죽음까지도 포함할 수 있는지 
그리고 나아가서 조력주금 자체에 대해서 어떻게 바라봐야 하는지 그리고 이게 미국 작가가 쓴 것이기 때문에 미국의 제도가 지금 어떻게 조력주금 관련해서 어떻게 이루어져 있는지 어떻게 법제화 되어 있는지를 보면서 우리가 생각하는 죽음에 대한 문화는 또 미국과 완전히 다르잖아요 나는 어떻게 죽음을 바라보고 있고 한국에는 이런 제도가 어디까지 마련되어 있고 하는 것들을 조금 알아보게 되는 책이었습니다 남편이 알츠하이머병 진단을 받기 한 3년, 2, 3년 전부터 이미 어딘가 지금 문제가 있다는 라 것을 남편도 알고 에이미 블룸도 알고 있었어요 근데 이제 그게 단순히 노화의 문제인가? 사람의 성격이 변한 건가? 하면서 짐작으로만 지나쳐가고 그러는 사이에 조금씩 더 병색이 보인 거죠 그러다가 이제 회사에서도 문제가 생겨서 결국 남편이 조기 퇴직을 하고 또잘 다니던 독서 모임에 길을 헷갈리거나 뭐 일정을 완전히 착각하거나 아니면 아내인 에이미 블룸의 취향과 완전히 맞지 않는 선물을 한다거나 여러 가지 너무 뚜렷한 병적 징후가 보여서 이제 그때서야 진단을 받게 되었고 그러다 보니까 지난 2, 3년간에 이 사람들 사이에 벌어졌던 일들이 있었잖아요 이제 그것이 앞으로 일어날 일 중에 가장 경미한 일이라는 것이 분명하고 남편이 한 이틀, 하루 이틀 안에 그 결정을 해버려요 아 나는 존엄한 죽음을 맞겠다 근데 이제 그거를 아내인 에이미 블룸에게 당신이 좀 알아봐줘 내가 어떻게 존엄한 죽음을 맞이할 수 있을지 그래서 에이미 블룸이 그 디그니타스라는 비영리 기관과 뭐 유사한 다른 기관과 등등의 그 일련의 시스템을 알아보는 일을 또 했기 때문에 그 내용도 자세하게 이 책에 담겨 있고요 여러분은 어떻게 생각하시는지도 궁금해요 그런 나의 존엄함, 나의 죽음 에 대해서 어떻게 생각하시는지 그리고 이런 조력 죽음이 가능한 곳이 있다면 그곳에 관심을 가질 것인지 아니면 은 태어난 것이 내가 선택한 것이 아닌 것처럼 죽음도 역시 내가 어떻게 결정할 수 있는 게 아니다 라고 생각하시는지 그리고 그게 이제 내가 아니라 내가 가장 사랑하는 나에 가까운 사람의 경우라면 어떻게 하실 건지 이 책은 같이 읽고 얘기를 해보면 정말 좋을 것 같은 책이에요 되게 인상적인 장면이 많은데 그 중에 하나가 이제 디그니타스의 승인을 받아서 당신의 죽음을 돕겠습니다 우리가 도울 테니 이쪽으로 오십시오라는 그런 승인을 받기까지가 굉장히 까다로운 절차가 있고 그건 너무 당연한 거겠죠 까다로울수록 좋다고 생각을 하는데 이제 까다로운 절차를 거쳐서 스위스까지 가서 그 담당 의사와 또 인터뷰를 두 번인가 진행을 해요 이 사람이 정말 정말 자신의 의지로 정말 정말 자신의 의지로 죽음을 택하는 것이 맞는지를 여러 차례 확인을 하고 그 단계 어디서건 당신이 멈추고 싶으면 우리는 바로 멈출 것이다 그리고 그 바로 멈출 수 있는 것이 당신의 선택권이라는 걸또 여러 번 강조를 해요. 이제 그럴 때마다 아내인 에이미 블룸 입장에서는 이 남편의 죽음이 승인이 되고 그 절차가 빠르게 이루어지는 것을 바래야 하는 상황이잖아요. 남편이 그걸 너무 원하기 때문에. 근데 한편으로는 내가 너무 사랑하는 사람이 그렇게 죽고 싶어 하는 것을 받아들여야 하는 그 괴로움도 엄청난 것이죠. 근데 또 승인이 지연될수록 힘들기도 하고 그 시간을 지연시키고 싶은 것과 지연되는 것의 괴로움을 같이 느껴야만 하는 굉장히 엄청난 시련인 거죠 그게 시련이기도 하고 실련이기도 한 건데 결국은 남편의 뜻을 존중했고 그 남편의 어머니 우리 입장에서 시어머니가 될 텐데 남편의 어머니도 생각보다는 잘 받아들이세요 그것도 좀 인상적인 장면이었는데 자기 아들이 떠나는 거잖아요 근데 어머니는 자기 주변에서 알츠하이머병으로 사람이 어떻게 죽어가는지를 봐왔고 그것이 너무나 큰 고통이고 굉장히 끔찍한 죽음이라는 것을 알고 있기 때문에 그래도 저의 생각보단 잘 받아들이시더라고요 그리고 뒷띠지에 적힌 발췌문이 그 어머니가 늘 하는 얘기였는데 우린 오래 있기 위해서가 아니라 좋은 시간을 보내기 위해서 여기 있는 것이다 이렇게 생각했기 때문에 아들의 선택을 존중할 수 있었겠죠 근데 그 좋은 시간이라는 것 나의 존엄함이라는 것이 어디까지를 말을 하는가가 저마다 다를 것 같다는 라건 확실하고 내가 병들고 고통스러워하는 것까지가 생애 주기의 일부라고 받아들이는 것도 가능할 수 있다고 생각하거든요 그럴 때는 이 존엄한 죽음이라는 게 어떤 것인가 또 달라지겠죠 종교가 있는 분들은 그 종교에 따라서 도 달라질 거고 남편이 자신의 이 선택과 이 과정을 글로 남겨주기를 바랬기 때문에 에이미 블룸이 또 글을 쓸수 있었고 
2020년 1월 26일 일요일 스위스 취리히 이런 식으로 일자가 다 적혀 있어요. 그래서 과거와 현재를 오가면서 이루어지는 책인데요. 취리히로 향하는 이 여정은 브라이언과 내가 좋아하는 일반적인 형태의 여행이 아니라 완전히 새로운 여행이다. 남들이 봤을 때는 취리히로 여행을 떠나는 작년의 부부, 60대 부부로 보이겠죠. 그렇게 시작을 합니다. 그리고 마지막 세 번째 책은 제목이 좀 어렵죠? 인첸트먼트라고 여기 원제가 적혀 있고요. 매혹이라는 뜻으로 번역될 만한 단어입니다. 인첸트먼트. 캐서린 메이의 에세이고 전미 베스트셀러 1위, 뉴욕타임스 아마존 베스트셀러 1위라고 적혀 있습니다. 사실 저는 캐서린 메이 책은 처음 읽어요. 한국에 두권 정도 소개되어 있고 이 책으로 캐서린 메이 처음 읽었는데 저는 참 좋더라고요. 근데 이 책을 제가 세 번째 책으로 고를까 말까 조금 망설이기는 했어요. 호불호가 엄청 심할 만한 책은 아닌데 음, 저의 취향에 조금 특별히 또 맞는 게 있어가지고 아 이거 너무 내 취향만 내세우는 거 아닌가 하는 걱정이 조금 있었거든요. 그게 뭐냐면 은 저는 어떤 자연과 내가 연결되어 있다. 인간이 자연과 연결되어 있고 자연의 숭고함과 겸허함을 통해서 내 삶이 조금 치유되고 나아질 수 있다고 라 믿는 쪽이고 그것을 평소에도 되게 자주 의식하려고 하거든요. 제가 파주의 목가적인 그 풍경, 파주를 너무 좋아하는 것도 그렇고 매일매일 그 경의선 숲길을 산책하는 것도 그렇고 그게 내 인생을 조금이라도 더 낮게 만든다고 너무 굳게 믿고 있기 때문에 서울이라는 거대한 도시 한가운데 살고 있지만 늘 그걸 의식하고 살고 싶다는 마음을 먹고 있기 때문에 이 책이 저한테는 조금 더 많이 와닿은 게 사실이거든요. 그렇지만 이제 현대의 문명, 이 현대의 도시 문명, 이 빠른 속도감, 이것이 주는 편리함, 효율성, 이런 것이 정말 좋다라고 생각하시는 분들, 여행 갈 때도 도심을 훨씬 선호하신다거나 그런 분들도 계시잖아요. 그런 분들이 보기에는 조금 재미없어 보일 수도 있어요. 그래서 평소에 뭐 월든 같은 책 좋아하시거나 뭐 메리 올리버 책 좋아하시거나 저랑 취향이 조금 맞는 분이라면 이 책도 권해보고 싶습니다. 근데 또 제가 이렇게 말씀드렸다고 해서 아 메리 올리버 책 같은 느낌이구나 하고 또 기대하시면 은 생각한 거랑 조금 다르다고 느끼실 수도 있거든요. 그 메리 올리버의 아름답고 자연에 가까운 정말 자연과 닮은 그런 산문하고는 조금 다르게 마음에 확 와닿는 아름다운 문장들이라기보다는 내 인식의 전환에 도움이 되는 책이에요. 이 사람은 굉장히 글을 구조적으로 쓰는 사람이고 한 편의 글이 딱 구조적인 완성도를 가지고 있어요. 그래서 굉장히 자연의 힘, 자연의 회복력이 주인 책이고 시적인 탐구가 분명히 드러난 책이지만 문학성이 철철 넘치는 산문은 아니다. 제가 몰랐던 어떤 개념들, 개념들이 나오는 것도 좋고 그렇게 저는 외국어로 된 어떤 개념을 알아가는 게좀 재밌는데 그 외국어로 된 어떤 단어, 그 단어가 있다는 거는 그 단어를 아는 사람들은 그 단어처럼 사유할 수 있다는 믿음이 있어서 믿음이 아니라 사실이죠. 그렇기 때문에 그렇게 새로운 개념이나 단어를 알아가는 거에 좀 즐거움을 많이 느끼는 편인데 이 책이 그런데 좀 특화가 되어 있다. 이 책이 사원소로 이루어져 있어요. 흙, 불, 물, 공기 이렇게 있고 여기에 주요한 용어 중에 히에로파니라는 게 있어요. 성스러움이 그 작용을 통해 물체를 변형시키며 우리에게 자신을 드러내는 방식을 기술하는 용어이고 숭배의 대상으로서 나무나 돌이나 빵조각을 만들 때 우리는 그것을 히에로파니, 즉 성스러움의 물체로 바꾸어 놓는다. 믿는 이들에게 히에로파니는 환상적인 무엇이 투영된 것이 아니라 절대적 현실이 드러난 것을 의미한다. 히에로파니는 단지 그 표면적인 모습을 보는 것이 아니라 모든 존재의 층을 인지하는 경험이다. 그러니까 자연의 사물들이 가지고 있는 저마다의 어떤 시간의 층 같은 것, 존재가 그 층을 가지고 있는 것, 그것이 성스럽게 시현되는 것. 이게 꼭 어느 대자연을 봐야만 느낄 수 있는 건 아니죠. 그래서 저처럼 뭐 출근길에 파주에서 본 강아지 풀이나 어떤 이름 모를 잡초 같은 데서도 그런 히에로파니를 느낄 수가 있는 것이고 그래서 제가 아침마다 느꼈던 굉장히 강력하게 매혹되면서 그러면서 한편으로는 마음이 치유되는 그런 것을 아 이런 걸 표현하는 말이 있구나 히에로파니라고 표현을 하는구나 이런 걸 배우는 게 굉장히 큰 즐거움이었습니다. 
그리고 뭐 이런 거 이거는 사실 그 리베카 솔릿이 오엘의 장미라는 책에서 쓴 말을 이제 재인용한 건데요 그 오엘의 장미에서도 되게 인상적이긴 했는데 이 책에서 다시 만나니까 이 책의 맥락과 만나면서 또한번 새롭게 다가오더라고요 이거는 에트루리아의 말인데 사에쿨룸이라는 말이에요 사에쿨룸이란 그 자리에 있는 가장 나이 든 사람이 살아온 기간으로 때때로 약 100년쯤으로 계산되는 시간이다 이런 거를 사회쿨룸이라는 말로 아예 말을 만든 곳이 있고 그런 말을 쓰는 사람들이 있는 거죠 이것은 살아있는 기억이자 각 시대를 보내며 우리가 경험하는 것들의 범위라 할수 있다 솔릿은 모든 사건에는 그만의 사회쿨룸이 있고 또 그만의 일몰이 있다고 말한다 할머니의 삶과 지금까지의 내삶 사이에서 나는 이미 100년의 기간을 나의 사회쿨룸을 알고 있다 나의 사회쿨룸이 내 주위에 그려진 원이라고 상상해 본다 이러면서 이제 자기의 이야기를 이어가는데 이런 식으로 이 사람 자체가 막 엄청 매력 있는 사람이라기보다 이 사람이 쓴그 글의 구조와 안정된 진행이 읽는 사람들을 되게 납득하게 만드는 그런 좋은 힘을 가진 산문이다라는 생각이 들어서 보여드리고 싶었어요. 좀더 직관적이고 쉬운 표현으로는 뭐 언러닝이라는 것도 나와요 우리가 이제 계속 무언가를 배워가고 있고 그 학습 효과가 나의 어떤 부분에 각인이 되어 있는데 이제 그것을 해체하는 것 그것이 주는 효용에 대해서 쓴 파트도 좀 인상적이었고요 요즘 뉴스들 보면 은 너무 안타깝고 참혹한 일들이 너무나 많이 일어나고 있잖아요 어떻게 이런 일들이 끊임없이 이어질 수 있는가 라는 생각이 들 만큼 너무 피폐해지는 뉴스들이 많은데 이제 그런 것에서 좀 나를 보호하는 하나의 방편으로서 이 저자가 내세우고 있는 매혹, 자연의 매혹 그것에서 얻는 어떤 충일감 같은 것을 좀 어떤 분들에게는 도움이 되지 않을까 라는 생각도 들었고요 삶이 너무 공허하고 무의미하게 느껴질 때 그것을 어떻게 타개할 수 있을까 고민을 평소에 많이 하시는 분들이라면 또 권할 수 있을 것 같습니다 무엇보다 그냥 창밖에서 뭐 나뭇잎 흔들리는 거, 뭐 새소리 들리는 거, 매미가 막 울고 있는 거 이런 것에 자연스럽게 내 오감이 열리는 느낌을 갖는 분들께는 특히 권할 수 있는 책이고요 네 여러분 이렇게 8월에 함께 읽고 싶은 책 추천을 세권 해보았습니다 요새 잘 지내고 계신지 안부를 묻는 것 자체가 전보다 더 어떤 간절한 마음이 담기는 것 같아요 이렇게 폭염 속에서 우리가 매년 여름을 살게 될 거라는 것이 너무 무시무시하게 느껴지고 여러 뉴스들로 절망감이 많이 잠식하는 우리를 잠식하는 때인데요 모쪼록 여러분들이 좋아하는 것 여러분들의 마음이 좋아지는 것에 많이 집중하시고 무사히 건강하게 이 여름 나고 계시기를 바라겠습니다 저는 그럼 다음 영상에서 다시 찾아뵐게요 끝까지 봐주셔서 감사합니다